where we left off. Da, wo wir aufgehört hatten. Acts 8. Apostelgeschichte, 8. Kapitel. And let's look at verse 14. Und lasst uns Vers 14 ansehen. And when the apostles, which were at Jerusalem, als aber die Apostel in Jerusalem, well, Jerusalem was like the center, the uh, first church. Nun, Jerusalem war also so dieses Zentrum, diese erste Gemeinde. This church started on the day of Pentecost. Und die Gemeinde generell hat am Pfingsttag ihren Ursprung gefunden. Remember, there was 120 believers that went to the probably the place where Jesus met. Um, und Uh, erinnert euch, die 120 Leute, die sich versammelt haben, um, haben sich dort um, getroffen, wo, um, ja, wo, wo Jesus auch, Maybe that upper room. wo sie sich mit Jesus getroffen haben, vielleicht war es dieses Obergemach. And they were waiting Und sie warteten dort, for the power of the Holy Spirit. dass die Kraft Gottes kommt. Und Jesus hat gesagt, und Jesus hatte schon gesagt, that it'll start in Jerusalem. dass es in Jerusalem beginnen wird. The power of the Holy Spirit will come upon you. Die Kraft des Heiligen Geistes wird auf euch kommen. And you'll be a witness. Und ihr werdet Zeugen sein. In Jerusalem. In Jerusalem. Judea. In Judäa. Samaria. In Samaria. And the uttermost part of the world. Und bis an die Enden der Welt. And that's exactly the way it happened. Und das ist exakt genau so, wie es dann auch passierte. Der Geist Gottes wurde ausgegossen in der Stadt Jerusalem. Then went to Judea. Und dann ging die Bewegung nach Judäa. And now we're into Samaria. Und jetzt befinden wir uns momentan in Samaria. And praise God, Und preis sei Gott, we're living in the uttermost part of the world. wir leben sozusagen in den Enden der Welt. Amen. Amen. Und so This first church heard that Samaria had received the word. Also diese erste frühe Gemeinde hat gehört, dass Samaria das Wort Gottes empfangen hatte. Because remember Philip the evangelist had gone, he 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 was there, he preached. Erinnert euch, ähm, Philippus der Evangelist äh, ging dorthin und hat dort gepredigt. Healings manifested. Und Heilungen manifestierten There were sich dort. signs and wonders that were done. Zeichen und Wunder, die vollbracht wurden. People were born again. Menschen wurden von neuem geboren. They were even baptized in water. Sie wurden sogar im Wasser getauft. But they needed to receive the baptism of the Holy Spirit. Aber sie benötigten noch das Empfangen der Kraft des Heiligen Geistes. And so when the church of Jerusalem heard that Samaria had received the word and that the people had Been born again. Und als die Gemeinde in Jerusalem hörte, dass die Leute in Samaria das Wort Gottes empfangen hat, gehört hat und dadurch von neuem geboren wurde, It says they sent unto them Peter and John. da heißt es, da sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. So Philip was not used in the uh, in baptizing people with the Holy Spirit. Also Philippus wurde hier nicht darin gebraucht, die Menschen im Heiligen Geist zu taufen. And not everybody's used to do the same thing. Und nicht jeder wird dazu gebraucht, das genau exakt selbe zu tun. When it comes to these ministry gift offices. Wenn es äh, zu diesen Dienstgaben, Ämtern geht. Miracles manifested, healings manifested. Wunder und Heilungen manifestierten sich. The conviction came on the people. Die Überführung ähm, traf die Menschen. And they were saved. Und sie wurden errettet. But now we have two apostles sent to get this city baptized in the Holy Ghost. Aber jetzt haben wir hier zwei Apostel, die hingesandt wurden, um diese Stadt ähm, zur Taufe in den Heiligen Geist zu führen. It says who and they were come down prayed for them that they might receive the Holy Ghost. Ähm, diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. And we know that that is a reverence to the baptism. Und wir sehen, dass das hier ein Hinweis auf die Taufe im Heiligen Geist ist. Because these people were already, were born again. Weil diese Leute ja schon von neuem geboren waren. Vers 16. Vers 16. For as yet he was fallen upon none of them, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen. Only they were baptized in the name of the Lord Jesus. Sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. And then what happened? Und dann was passierte? Well, the same thing that happened here 
last Wednesday night. Nun dasselbe, was hier letzten Mittwochabend passierte. I mean, we've had a powerful two weeks. Ich meine, wir hatten wirklich zwei kraftvolle Wochen. And last Wednesday, it was exciting to see four people receive the baptism of the Holy Spirit and speak with other tongues. Und letzten Mittwoch war es so begeisternd, mitzuerleben, wie vier Leute die Taufe im Heiligen Geist empfingen und begannen, äh, in, in neuen Sprachen, in neuen Zungen zu reden. And we did the same thing here. We laid hands. Wir haben dasselbe hier getan. Wir haben die Hände aufgelegt. We over the wir haben über die Menschen gebetet. And what happened? Und was passierte? They were in the Holy Ghost. Sie wurden getauft im Heiligen Geist. And what did they do? Was haben sie dann gemacht? They spoke in sie sprachen in Zungen. God moved in a powerful way, didn't he? Und Gott hat sich auf kraftvolle Art und Weise bewegt, oder? Amen. Amen. Dann laid they their hands on them so that's one way that people can receive that's not the only way but one way und da legten sie ihnen die hände auf und das ist eine art und weise wie man die taufe im heiligen geist empfangen kann nicht die einzige aber eine davon and they received the holy ghost und sie empfingen den heiligen geist so we see before they received the word also sehen wir dass sie vorher das wort empfangen hatten and now we got them receiving the holy ghost und nun haben wir sie den Heiligen Geist empfangen. Und es gibt viele ähm, ähm, Referenzen oder Hinweise, Zusammenhänge, wo es heißt, das Wort und der Geist zusammen, Jesus und der Heilige Geist zusammen. Amen. Jesus ist in heaven. Jesus ist im Himmel, But the word of God is in the earth. aber das Wort Gottes ist auf der Erde. So the word of God takes his place in the earth. Also nimmt das Wort Gottes seinen Platz auf der Erde ein. Oh, I want more of you, Jesus. I want more of you. I want more of you. Oh, Jesus, ich will mehr von dir. Ich will mehr von dir, Jesus. Ich will mehr von dir haben. Well, if you understand what you're saying, that means you want more of the word. Nun, wenn du wirklich verstehst, was du damit ausdrückst, dann weißt du, dass du eigentlich mehr von seinem Wort haben you're willst. Hungry. Du bist hungrig nach you seinem Hear the word. Du, du willst das Wort hören. You eat the word. Du willst das Wort essen. You study the word. Du willst das Wort studieren. You take in the word. Du nimmst das Wort you do in dich auf. You can to fill yourself up with the word. Du tust alles, um dich selbst ähm, zu füllen mit dem Wort. And then you recognize Und dann erkennst du, that there's power dass da Kraft ist with the baptism of the Holy Spirit, mit der Taufe im Heiligen Geist and you start praying in the Holy Ghost, und du fängst an, im Heiligen Geist zu beten und du empfängst dadurch noch viel mehr Offenbarung aus Gottes Wort, als du jemals zuvor in deinem Leben hattest. The word and the Holy Spirit coming together equals revelation. Halleluja. Wenn das Wort Gottes und der Heilige Geist zusammenkommen, dann äh, ist das gleichzusetzen mit Offenbarung empfangen. You'll Find that out. Du wirst das so herausfinden. The more you pray in tongues, Je mehr du in Zungen betest, and then when you listen to the word, und dann, wenn du das Wort anhörst, the easier the revelation is, desto einfacher wird die Offenbarung zu bekommen. To come in your life. Und dass in deinem Leben alles zur Offenbarung wird. I remember Kenneth Hagin saying that ich erinnere mich noch mal, ähm, ich erinnere mich, wie Kenneth Hagin das einmal He sagte. Er sagte, nachdem ich die Taufe im Heiligen Geist empfangen hatte und begann, in Zungen zu sprechen, empfangen hatte und begann, in Zungen zu sprechen, er sagte, ich habe mehr Revelation in einem Jahr, als ich 14 Jahre alt war. Das sagte er, ich habe danach innerhalb von einem Jahr mehr Offenbarung aus Gottes Wort empfangen, als in den vorhergehenden 14 Jahren zusammengenommen. And I thought, wow. Und ich dachte mir, wow, same thing in my life. das Gleiche auch in meinem Leben. Und ich glaube, dass ihr alle das Gleiche bestätigen könnt und das ist exakt das, was die Bibel uns lehrt. Paul he talks about how he prayed in tongues more than them all. Paulus spricht davon, wie er mehr in Zungen redet, als alle zusammengenommen. Und er schreibt dies der korinthischen Gemeinde. Und in 1. Corinthians, uh, the Well, let's go over there real quick. Nun, lasst es uns doch noch mal schnell anschauen. So Erster Korintherbrief. Dann könnt ihr sehen, was ich meine, und dann gehen wir weiter. Got your shouting shoes on tonight. Habt ihr heute eure Jubeljoy an? Look at this. Schaut euch das an. In uh, 1. Corinthians 2. 1. Korinther Kapitel 2 And this, this, uh, chapter is talking about receiving revelation. Und dieses Kapitel redet davon Offenbarung zu empfangen. New Testament revelation of who we are in Christ. Neutestamentliche Offenbarung davon wer wir in Christus Jesus geworden sind. And verse 15 und Vers 15 It says 
Da heißt's, But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judge of no man. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. For who hath known the mind of the Lord? Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? That we may instruct him, dass er ihn belehre. But you have the mind of Christ. Wir aber haben den Sinn des Christus. Well, what is the mind of Christ? Nun, was ist dieser Sinn Christi? It's a mind full of revelation. Es ist dieser Sinn, der voll mit Offenbarungserkenntnis ist. And in verse 13, und in Vers 13, it says, which things also we speak not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Ghost teaches. Und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, comparing spiritual things with spiritual. indem wir Geistliches geistlich erklären. Now, let me give this to you from the Amplified. Nun lasst mich euch die Definition aus der Amplified Bibel geben. Got your Amplified. <lacht> Habt ihr eure Amplified Bibel zur Hand? <lacht> Come, it says in the Amplified, combining and interpreting. In der Amplified, also in der amerikanischen erweiterten Übersetzung heißt es ähm, ähm, äh, in Verbindung gebracht und ähm, Combining would be like mixing or putting ja. together. Zusammengebracht, ähm, vermischt oder in Verbindung gebracht and interpreting und erklärend, auslegend Oh, super translation, Martin. <lacht> Better than the Amplified. <lacht> <lacht> spiritual truths geistliche Wahrheiten with spiritual language mit geistlicher Sprache. That's powerful. Das ist kraftvoll. The word, das Wort and praying in the Holy Ghost. und beten im Heiligen Geist. Wow. You meditate this word, you study this word, you pray in tongues, you got revelation. Du meditierst dieses Wort über diesem Wort, du studierst dieses Wort, du betest in Zungen im Heiligen Geist und du empfängst Offenbarung. And so that's another benefit. Also das ist ein weiterer Nutzen davon. And this is one of the reasons that Paul had such great revelation. Und das ist auch einer der Gründe davon, warum Paulus so große Offenbarung empfangen hatte. He knew the Old Testament well. Er kannte ja sehr gut das Alte Testament. He was taught by Jesus. Er wurde durch Jesus gelehrt. And he was a man that prayed more in tongues than the People in the Corinthian church. Und er war so excited about this gift. That's all they wanted to do when they came together. Und er war ein Mensch, der mehr im Geist betete als die gesamte korinthische Gemeinde zusammen. Und das waren Leute, die so begeistert waren vom Beten im Heiligen Geist, dass sie nur noch das eigentlich tun wollten. Oh, somebody say something. Ich sag mal jemand was. So that'll increase the power of God in your life. Also das wird die Kraft Gottes in eurem Leben wirklich kräftig Remember what Jude wrote? Erinnert euch was ähm, Judas schrieb? He said, but ye beloved. Er sagte, geliebte, building up yourself. Er, er baut euch selbst auf. Building up yourself. Baut euch selbst auf. On your most euch holy faith. In eurem allerheiligsten Glauben. Praying in the Holy Ghost indem ihr im Heiligen Geist betet. Well, what happens? Nun, was passiert? Revelation Offenbarung brings forth faith. bringt Glauben hervor. You see it. Du siehst es. Erinnert euch, was wir vor ein paar Wochen ge gelernt haben, als Pastora gepredigt hat? You can have what you see. Ihr könnt haben, was ihr seht. Um, we're not talking about here. Ähm, wir reden nicht darüber hier, you have it here. sondern du hast es im Inneren. She talked about the same thing tonight. Und sie hat genau über das gleiche heute Abend geredet. Get that word in you, in you, in you, working in you. Sorg dafür, dass du dieses Wort in deinem Inneren äh, empfängst, reinkriegst. Und das ist was es Revelation, es cutting the things away that need to go, bringing the good stuff in. Und dass dieses Wort in dir wirksam wird und du Offenbarung empfängst und das Schlechte rausgeschnitten wird und das Gute reinkommt und wirklich Offenbarung bekommst. In, your soul, in deiner Seele. Working in, you, in dir wirksam. And then it's working out. Und dass es dann nach außen hin weiter wird. The word becomes flesh. Jesus was walking revelation. Hallelujah. Das Wort wird Fleisch und Jesus war wandelnde Offenbarung. Upon this rock will I build my church. Peter had revelation. Auf diesem Fels baue ich meine Gemeinde und Petrus hatte Offenbarung. He doesn't build a church on the intellect, he builds a church on revelation. Er baut die Gemeinde nicht auf Intellekt, sondern auf Offenbarungserkenntnis. 
Halleluja. Halleluja. All right, let's go back to Acts 8. Okay, lasst uns zurückgehen in Apostelgeschichte Kapitel 8. So, they laid hands on him. Also, sie legten ihnen die Hände auf. And they received the Holy Ghost. Und sie empfingen den Heiligen Geist. And when Simon saw, als aber Simon sah, what did he see? Was hat er denn gesehen? He saw the same thing that the people saw in Acts the second chapter. Er sah dasselbe, was die Leute in Apostelgeschichte zweites Kapitel sahen. In the second chapter of Acts, they were speaking in other tongues. In Apostelgeschichte Kapitel 2, da haben die Leute in Zungen gesprochen. In Acts 19 it says they spoke with other tongues. In Apostelgeschichte 19 heißt es, sie sprachen in neuen Zungen. In Acts the tenth chapter they spoke with other tongues. In Apostelgeschichte das zehnte Kapitel sprachen sie in so what did Simon see? He saw the same thing. There was evidence here they had received the baptism of the Holy Spirit. Also was hat Simon gesehen? Es ist hier der Hinweis darauf, ähm, dass sie im Geist beteten, weil sie die Taufe im Heiligen Geist empfangen hat. Empfangen Remember hatten. Simon was the sorcerer. Erinnert euch, Simon war ja der Zauberer. And he was used to people coming to him and buying. Und er war eigentlich es gewöhnt, dass die Leute zu ihm kamen und ähm, von ihm Like the people that go to the fortune teller. Also von ihm Dinge erkauft haben, also so wie die Leute, die zum Wahrsager gehen. They go to the fortune teller. Sie gehen zum Wahrsager hin. They pay money. Sie blättern Geld auf den Tisch. And the fortune teller tells them something about their future. Und der Wahrsager sagt ihnen dann etwas über ihre Zukunft. Or in Africa, they go to the witch and they give the witch a money to put a curse on somebody. Oder in Afrika zum Beispiel gehen right, die Hill? Leute zu zu Hexen, sie geben ihr Geld und verlangen dann von ihr, dass, dass die Hexe einen Fluch auf irgendwelche Leute legt. Und ich mag es ich wirklich gern, was, was ich gehört habe, was Reinhard Bonke äh, gemacht hat, als er das letzte Mal nach Uganda gekommen war. They had these big barrels da hatten sie diese riesigen Fässer out by the platform auf der Bühne äh, oben stehen And at the end of the crusade, und am Ende der Evangelisation the people brought all the stuff that they had in their house da brachten die Leute all ihr Zeug, was sie in den Häusern gebunkert hatten. That had to do with witchcraft. All ihr Zeug, was mit Hexerei zu tun hatte. And curses. Und Fluchen and they put them in a barrel and burn it up in the crusade. Und sie haben alles in diese Fässer ähm, reingetan, haben das angezündet und äh in the end Lit it on fire. Okay, und haben wirklich alles angezündet und es restlos verbrannt. Halleluja! Halleluja! Well, there was money involved here. Nun, hier war Geld ähm, im Spiel. And even though Simon became a believer, und auch obwohl Simon ein Glaubender geworden war, he still had some things in his heart. hatte er immer noch üble Dinge in seinem Herzen. Und es hatte mit dem Motiv, das nicht richtig right. war. Und es hatte zu tun mit Motiven, die nicht richtig waren. Oh, a lot of this motive stuff has to go. Wirklich viel von diesem Motiv, von diesen Bewegungen im Inneren, das muss gehen. And money is a big issue. Und Geld ist ein sehr, sehr großes Kapitel darin. Even today, some of the biggest persecution is against the prosperity message. Und sogar heutzutage ist ähm, ein, ein Großteil der Verfolgung gegen die, Wohlstands, ähm, gegen die Wohlstandsbotschaft I don't, des Evangeliums. And I don't understand it. Und ich verstehe das aber nicht. Well, I do. Nun, doch, ich verstehe es. You know, it's like I'm in I was in Albania this weekend. Und ich meine, es ist so wie wie es in Albanien ist, wo ich dieses Wochenende war. In Albania right now, 60% of the people are unemployed. Momentan sind in Albanien 60% der Bevölkerung arbeitslos. Wow. The average income of the people that do work und das Durchschnittseinkommen von Menschen, die in Arbeit stehen, is between two and 300 euros a month. Bewegt sich zwischen 2 und 300 Euro monatlich. Wow. They come out of a communist system. Die kommen aus einem kommunistischen System hervor, Which makes people trust the government, was die Leute dahin bringt, der Regierung ihr Vertrauen zu schenken, to provide for them. damit sie ähm, für die Bevölkerung Sorge trägt. That's not a freedom. Aber das ist keine echte Freiheit. You understand? Yes, Versteht there ihr? are social programs. I understand that, but ja. I'm telling you, if you're under that program, do everything you can to get out from under it. 
Ja, ich verstehe, dass es soziale ähm, Programme gibt, die Menschen auffangen, aber wenn du zum Beispiel jetzt in, in, in so einem staatlichen Programm bist, dann tu alles und leg alles daran, dass du dort wieder rauskommst, raus aus diesem System. And sure, we pay, we pay into it. You have a right, if you, if you have to use it, you've paid into it, you have that right. Und klar, wir zahlen ja alle, wenn wir arbeiten, wir zahlen rein in dieses System und wenn du es brauchst, dann hast du auch sicher das Recht, davon Gebrauch zu machen, wenn, wenn du es nötig hast. But don't make that your source. Aber mach das niemals zu deiner Quelle. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. God has something for you to put your hand to and prosper. Gott hat etwas für dich bereitet, woran du deine Hände anlegst, dass es gelingt und du Wohlstand Stretch your hand out and say these hands are the hands of a rich man. Halleluja. Streck deine Hände aus und sprich zu ihnen, diese Hände sind die Hände eines Reichen. They're not only to lay hands, but they're to do something. Sie sind nicht nur dafür da, um anderen die Hände aufzulegen, sondern sie sind dazu da, um wirklich was anzupacken und zu schaffen. Wow. But you know, you, you, you see the bondage in the nation. Aber seht ihr die, diese Art von Gebundenheit und Gefangenschaft in einer Nation. And, and Pastor basically told me, say, one of the biggest problems in the nation is laziness. Und der Pastor hat mir gesagt, höchstwahrscheinlich ist eines der allergrößten Probleme in dieser Nation Faulheit. Because under that communist system, whether you work or not, somebody taking care of you. Oder Bequemlichkeit, denn in diesem kommunistischen System, egal ob du gearbeitet hast und dich angestrengt hast oder nicht, irgendjemand war immer da, der sich um dich gekümmert hat. And he said even people, you know, starting a new church, people come in, they sweep the floor one time, they want to get paid in the church for sweeping the floor. Und selbst bei neu gegründeten Gemeinden Gemeinden ist es so, dass wenn Leute dazu kommen und vielleicht einmal den Boden gewischt haben, dann wollen sie beim nächsten Mal schon Bezahlung dafür empfangen. Halleluja, Church, we got a good church, amen. <lacht> Halleluja, wir haben eine gute Gemeinde, oder? But praise God, his church is learning. Aber preis sei Gott, seine Gemeinde lernt. And that's one of the reasons we go, we can help him. Und das ist einer der Gründe, warum wir äh, gehen, weil wir helfen können. And he told me, he said, it's so good for somebody from the outside to come and say some of the things that you said. Und er sagte, es ist so gut und war so gut, dass jemand wie du von außerhalb gekommen ist, der Dinge sagen konnte, wie du sie gesagt hast, um damit zu helfen. And he didn't tell me this stuff until afterward. I said it by the Holy Ghost. Und er hat mir nichts davon gesagt im Vorhinein, denn ich habe alles aus der Inspiration des Heiligen Geistes gesagt, was ich sagte, und er hat mir all die Dinge erst hinterher But you understand, ähm, erzählt. A, a lot of the kingdom of God, Aber versteht ihr, viel von diesem Königreich Gottes it will involve money. wird Geld beinhalten. The more you have, und je mehr man hat, und je mehr Leute man hat mit den richtigen Motiven, desto mehr kann man dadurch für Gott tun. Amen. Amen. And God says as we seek first his kingdom that everything will be added. Und Gott sagt, wenn wir zuerst nach seinem Reich trachten, wird er uns alles andere hinzufügen. Oh, somebody shout. Jubelt jemand mal darüber. But Simon, he's looking at this and he says, man. Aber Simon schaut sich all das an und sieht all das und er sagt, Mann, if I can do the same thing Peter and John did, I can make a lot of money. Wenn ich nur das gleiche tun kann wie Petrus und Johannes, dann kann ich sehr 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 viel Geld damit machen. Uh, uh, wrong answer. Falsche Antwort. That's not the motive here. Das ist nicht das richtige Motiv. And it became his downfall. Und das wurde deswegen auch zu seinem Fall. Because this is the only time you see this big man. Denn uh, the only time. This is the this is the only time you see this man in the scriptures. Denn das ist die einzigste Stelle in den Schriften, wo man von diesem sozusagen großen Mann was gesehen you have understand this man is a has a has a very strong influence. Und dieser Mann war ein Mann von großem Einfluss. He's running the city through his magic. Er beherrschte eigentlich die ganze Stadt durch seine Magie. Through his witchcraft. Durch He's seine the guy. Hexenkraft. Er ist der Mann. You don't mess with this guy. Du legst dich nicht an mit diesem Mann. If you want your future, whatever, you go to this guy. Wenn du was über deine Zukunft wissen willst, dann geh einfach zu diesem Mann. This is the man. Der ist ja der Mann. But this man, he got saved, praise God. Aber dieser Mann, er wurde errettet, preis sei Gott. Happen, saved, right. 
Und, und manchmal werden Leute zwar errettet, aber sie korrigieren nicht ihre Herzenseinstellungen. You understand this. Versteht ihr das? So he sees that the Holy Spirit is given. Also er sieht, dass der Heilige Geist gegeben wurde. And he offers them money. Und er bietet ihnen deshalb dafür Geld an. He goes to Peter and John and says, Hey, how much money can I give you guys to get this ability to for people to receive the Holy Ghost? Und er geht also zu Petrus und Johannes und fragt sie, hey, wie viel Geld kann ich geben, damit diese, ähm, diese Fähigkeit, den Heiligen Geist zu geben, ähm, ja kommt? What can I offer you? Was kann ich euch anbieten dafür? I mean, it must have been something for this guy to offer money. Ich meine, ich, es muss ja schon was bedeutet haben, dass dieser Mann auf die Idee kommt, Geld anzubieten. Wow. Verse 19. Vers 19 saying give me this power i want this same ability und er sprach gibt auch mir diese vollmacht ich will diese fähigkeit haben that on whomsoever i lay hands i lay hands he may receive the holy ghost damit jeder dem ich die hände auflege dem ich 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 die hände auflege den heiligen geist empfängt i think you heard pastor's message tonight <lacht> But notice what Peter said. Aber seht ihr, was Petrus sagte? Peter recognized the motive here. Petrus erkennt hier ähm, klar sein Motiv. But Peter said unto him, Petrus aber sprach zu ihm, Thy money perish with thee. Dein Geld fahre mit dir ins Verderben. He said, Simon, if you don't get this thing straight now, this going to be your downfall. Er sagte Simon, wenn du das nicht wirklich bereinigst, wird dir das selbst zum Fall werden. Because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money. Weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Church. Gemeinde. Nobody can buy a miracle. Niemand kann ein Wunder erkaufen. Nobody can buy a healing. Niemand kann sich Heilung kaufen. There's a lot of gimmicks out there. Es gibt sehr viele ähm, um, Gimmicks, Betrüger da draußen. Send in your hundred euros. Um, send in your hundred euros to us. Sende 100 Euro zu uns. With a pair of socks. Zusammen mit ein paar Socken. This is really true. Das ist wirklich so passiert. This really has happened. Wirklich eine Geschichte, die so send passiert ist. Send in your hundred dollars. Sende 100 Euro. With A pair of socks mit ein paar Socken and the evangelist will wear the pair of socks when he's preaching. Und der Evangelist wird dieses Paar Socken tragen, während er predigt. And a special anointing will go in those socks and they'll send them back to you and you'll be healed. Und eine besondere Salbung wird in diese Socken reingehen und wenn sie dir zurückgesandt werden, wirst du deine Heilung empfangen. Mm -mm. Nein. Give us 20 dollars and we'll prophesy over you. Gib uns doch nur 20 Dollar oder Euro und wir werden über dich prophezeien. Nein. You understand this? Versteht ihr? And 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 this is the kind of thing that Simon would have gone forward with. Und das ist aber genau die Sache, mit der Simon vorwärts gehen wollte. Amen. 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 Eternal life is something you cannot buy. Das ewige Leben ist etwas, was du dir nicht kaufen kannst. There's only one way to get it. Es gibt nur einen einzigen Weg, dieses Leben zu empfangen. You receive it. Du empfängst es Amen. in a free way. Ja, frei. Halleluja. Halleluja. It's the same with healing. Das gleiche ist mit Heilung. And you see it in the world. Und man sieht es in der Welt. I mean, sometimes you, you look at the price of the medication. Manchmal kann man es an den Preisen der Medikamente sehen. And the price, the, 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 the money that people are paying for all those pills out there. Und das Geld, was Leute bereit sind für all diese ähm, Pillen zu zahlen, die verbreitet sind. I'm gonna tell you something. There's somebody behind the scenes taking advantage of a lot of people. Ich sag euch, da gibt es jemanden, der hinter den Kulissen seinen Vorteil von sehr, sehr, sehr vielen Menschen herauszieht. Because people that are sick, they'll do everything they can to get well. 
Weil Menschen, die wirklich krank sind und verzweifelt sind, tun wirklich alles, was sie können, um wieder Gesundheit zu erlangen. Ich, ich war schon bei Menschen im Krankenhaus, die Pillen einnehmen mussten, die 400 Dollar pro Stück am Tag said, gekostet haben. What? Und ich sagte, was? Und ich sag's euch, diese kleine winzige Pille hat nicht 400 Dollar gekostet, nicht mal annähernd so viel. Somebody behind the scenes had taken advantage of a bunch of innocent people. Denn jemand hinter den Kulissen nutzt wirklich viele, viele unschuldige Menschen rücksichtslos aus. And it's the same way in the church. Und dasselbe ist in der Gemeinde. And this is why Jesus ran the money changers out of the temple. Und das ist der Grund dafür, warum Jesus die Geldwechsler aus dem Tempel raustrieb. Because they were taking advantage of innocent people. Weil sie unschuldige Menschen ausnutzten. You understand that? Versteht ihr? So that's one side. Also das ist eine Seite. The other side is, Die andere Seite ist, we gotta have money. wir brauchen aber nun mal Geld. In the kingdom of God. Im Reich Gottes. It won't happen without money. Es wird äh, nicht funktionieren ohne Geld. You cannot fly to Albania free. It doesn't happen. Man kann nicht kostenlos nach Albanien fliegen. Das funktioniert einfach nicht. Du kannst nicht zum Ticketschalter gehen und sagen, hey, ich fliege jetzt frei und kostenlos nach Albanien, weil ich ein Prediger bin. Wenn du das machen würdest, würden die am Schalter dir sagen, hey, du bist doch völlig verrückt und würden dich ins Krankenhaus schicken. You understand that? Versteht ihr? And, and Jesus, um, Jesus said, Jesus sagte, that the children of the world many times are wiser than the children of light. Dass die Kinder der Welt oftmals weiser sind als die Kinder des Lichts. And he was referring to the world understands the power of money. Und er bezog sich damit auf die Welt, die die Kraft des Geldes verstanden hat. And that it takes money for things to function, but you go to church, everything's free, everything, everything's free. Und man weiß, dass es Geld benötigt, dass Dinge funktionieren, aber in der Gemeinde denkt man oftmals komischerweise, dass alles irgendwie frei sein soll. Right Nun, wir, momentan geben wir viel Geld aus. What do you mean? It's free. Was meinst du damit? Es ist well, frei. Glad we the heat on Nun, seid ihr denn nicht froh, dass wir vor dem Gottesdienst die Heizung schon aren't angeschaltet haben? Glad we got the on? Seid ihr nicht froh, dass wir auch Beleuchtung haben? Seid ihr nicht froh darüber, dass ihr auf Komfort komfortablen Stühlen sitzt und nicht am Boden hocken müsst. Aren't you glad somebody's paying for the internet so you can receive it over the internet? Seid ihr nicht froh darüber, dass jemand fürs Internet bezahlt, so dass man auch übers Internet empfangen kann? You understand it takes money to do all these things and the more we have, the more we can do. Versteht ihr? Es braucht Geld, um all diese Dinge zu tun und je mehr Geld wir haben, desto mehr können wir auch da tun. And God knows that. Und Gott weiß das He's auch. The one that made it that way. Gott ist ja derjenige, der es so aufgestellt And hat. So the people that he can trust, also, wenn er Leute hat, denen er vertrauen he'll kann, get the money into them and through their hands. dann wird er auch das nötige Geld ähm, zu ihnen bringen und sie ihnen in die Hände legen. Es gibt keine Geldbäume, die aus dem Himmel runterwachsen, von denen du nur das Geld runterpflücken müsstest. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And so as we're faithful over little, und so wie wir treu sind im kleinen, he makes us great over much. Wird er uns groß machen über vieles. I see a very rich church. Hallelujah. Ich sehe eine sehr sehr reiche Gemeinde. Come on, Hallelujah. you guys can come driving to church in your Beamers or your Mercedes or whatever and say, hey, where they go to church? These people believe in prosperity. Amen. <laughs> Wenn jemand von euch im Mercedes oder im BMW zur Gemeinde fährt und Leute sehen euch, dann heißt sie bei euch, diese Leute gehen in diese Gemeinde, sie gehören zur Gemeinde Jesus. Halleluja, sie glauben Gott. Nun, wo habt ihr das denn her? You put God first. Ihr habt Gott an erste Stelle gesetzt. You recognize that God gives you the power. Ihr erkennt, dass Gott euch die Kraft gibt, to get wealth, Wohlstand zu erlangen, to establish his covenant. Und seinen Bund dadurch aufzurichten. You prosper to further the work of God in the earth. Ihr werdet wohlständig, um das Werk Gottes auf der Erde hervorzubringen. I will never, zu verbreiten. I'll never forget. Und ich werde es niemals vergessen. When Lester Summerall came and ministered in our church. 
als Lester Samuel kam, um in unserer Gemeinde zu dienen. And he was flying 10 hours a week in his own jet that somebody gave to his ministry. Und er flog 10 Stochen, äh, 10 Stunden pro Woche in seinem eigenen persönlichen Jet, den er von jemand anderem geschenkt bekommen hat. Now you hatte. say, oh man, cool. Und ihr sagt dann vielleicht, oh ja, super, das ist ja genial. Is 83 years old. Hey, der Mann war damals 80 Jahre alt. 83, 83 year old. Er war sogar 83 Jahre alt. Flying 10 hours a week. Und flog immer noch 10 Stunden pro Woche. I tell you something, that's a lot of flying. Und ich sage euch was, das, ist, das sind sehr viele Flugstunden. And one day he was asking the Lord, und eines Tages fragte er also den Herrn, because at that time that their ministry was raising uh, food for hungry people. Weil zu dieser Zeit hat sein Dienst ähm, ähm, Geld gesammelt für die ähm, Ernährung von hungrigen Leuten. And he was asking the Lord, und so fragte er also den Herrn. He said, Lord, und er sagte, Herr, why am I doing this? warum mache ich das alles? Ich meine, viele Leute ähm, gehen in Rente in diesem Alter, aber Lester war jemand, der wirklich noch weiter vorwärts ging in diesem Alter. Which, by the way, his mentor was Smith Wigglesworth. Äh, wobei nebenbei bemerkt, sein Mentor Smith Wigglesworth war. Und He said, Lord, und er sagte, Herr, why don't you raise up some of these young people? Warum ähm, lässt du nicht äh, einige dieser jungen Leute aufstehen? To do this. Um, um diese Aufgaben zu erledigen. You know what the Lord told him? Und wisst ihr, was der Herr ihm geantwortet Because hat? I can't trust the young ministers with the money. Der Herr antwortete ihm, weil ich diesen jungen Dienern nicht in Geldsachen vertrauen kann. Wow. I said, Lord, I don't want to ever be that way. Und ich sagte also, Herr, ich will niemals so auf diese Weise dieses Problem haben. And that's really an issue. Und das ist wirklich eine ernste Angelegenheit. God wants to trust us with what he's given us. Gott will uns wirklich vertrauen mit dem, was er uns anvertraut. And that was a problem here with Simon. Und genau das war aber ein Punkt, wo hier Simon ein Problem hatte. He saw this as another business opportunity. Er sah das als eine weitere Geschäftsmöglichkeit an, to promote himself instead of the kingdom of God. Um sich selbst groß zu machen, sich selbst zu befördern anstelle Gottes Reich. Let's continue. Und lasst uns hier fortfahren. Remember Ananias and Sapphira was the same situation. Erinnert euch mit Ananias und Sapphira war es eine ja, eigentlich ähnlich oder gleiche Situation. They were believers, but they had heart issue. Sie waren zwar Glaubende, aber sie hatten wirklich äh, Herzensanstellungsprobleme. Und wenn ich über das Herz hier spreche, meine ich damit den Bereich der Seele, die the Spirit ist. Is always perfect. Denn der Geist ist ja immer vollkommen but it's gemacht. Getting our soul, our mind, our in the right way. Aber es geht darum, dass wir unsere Seele, unsere Sinne, unsere Gedanken auf die richtige Art und Weise ähm, ja, bereiten lassen. Acts 8, 21. Apostelgeschichte 8, Vers 21. Thou hast neither part nor lot in this matter. Du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort. For thy heart. Everybody say the heart. Denn dein Herz, und sagt man alle zusammen, dein Herz. Simon, your heart is not right. Simon, dein Herz ist nicht richtig. In the sight of God. Es ist nicht aufrichtig vor Gott. Now he gave him a chance. Nun, er hat ihm hier eine Chance gegeben. Repent. Tu Buße. The word repent means to change your way, change your thinking. Und dieses Wort Buße tun bedeutet, ähm, wechsle den Weg und verändere deine Denkweise. Repent therefore of this thy wickedness and pray God if perhaps the thought of thine heart may be forgiven thee. So tue nun Buße über diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben werden mag. For I perceive that thou art in the gall of bitterness. Denn ich sehe dass du in bitterer Galle steckst and in the hand of iniquity, bond of iniquity. und in Fesseln der Ungerechtigkeit. Wow. Do you know what this word gall means? Wisst ihr, was dieses Wort Galle bedeutet? It means poison. Es bedeutet Gift. And does anybody know what the poison of bitterness is? Und weiß irgendjemand, was das Gift von Bitterkeit ist? Jealousy. Eifersucht. Jealousy. Eifersucht. Simon, he was watching these guys. Simon hat all diese Leute beobachtet. And he started noticing all the people going to Philip and 
Peter and John and he was losing his crowd. Und, und er hat beobachten können, wie all diese Leute ähm, jetzt auf einmal zu Philippus und Johannes und Petrus hingingen und er seine Gefolgschaft dadurch verloren hatte. Ah, jealousy. Oh, Eifersucht. And what's the root of what's the, the what's the problem with jealousy? Und was ist die Wurzel oder das Problem bei der Eifersucht? Es ist genau dieselbe Sache, die Ursache, worüber heute Pastora schon geredet hatte. Der Hintergrund ist Unglauben. Church, when you realize, Gemeinde, wenn ihr wirklich erkennt, that God is the one, dass Gott derjenige ist, that's watching der alles beobachtet. He's the one that's rewarding. Und er derjenige ist, der auch alle Belohnungen We gibt. Have to get free. Dann müssen wir frei werden. From big crowds, little crowds. Von der Meinung über großen Mengen oder nur kleinen Versammlungen. From who's who in the charismatic zoo. Von dem äh, Denken, wer ist wer im charismatischen Zoo. We are here to obey and do what god tells us to do whether anybody else does or not wir sind einfach nur deswegen da um das zu tun was gott befohlen hat zu tun ihm gehorsam zu sein ob sonst noch jemand gehorsam ist und tut was gott sagt oder nicht wir tun es und sind gehorsam the word of god says that when we compare ourselves with others we are not Wise. Das Wort Gottes sagt, wenn wir uns mit anderen vergleichen, handeln wir nicht weise. I wish I could sing like such and such. Ich wünschte, ich könnte singen wie dieser und jener oder diese oder jene. I wish I had a car like such and such. Ich wünschte, ich hätte ein Auto wie er oder sie. I wish I had a job like such and such. Ich wünschte, ich hätte eine Arbeitsstelle. I wie wish my hair color was like such and such. Um, ich wünschte, meine Haarfarbe wäre anders. I wish my nose was like somebody's. Ich wünschte, meine Nase würde so aussehen wie die on jemand and anderes. On and on and on. I'm telling you, Church, you are important. Und so weiter und so fort. Aber Gemeinde, ich sag euch, ihr seid wichtig. And when you trust God. Und wenn ihr Gott vertraut, He will move heaven and earth to get you in your place. Dann wird er Himmel und Erde in Bewegung setzen, um dich an deinen Platz zu bringen. Oh, come on, Church. Komm schon, Gemeinde. I mean, what it was it, it was David. Ich meine, es war David. Or, um, yeah, David. Everybody else was chosen. They were the ones to be the king, not David. Jeder dachte, alle anderen wären außer Welt gewesen, aber doch nicht David zum König. What about Joseph? Wie war es denn bei Josef? Now Joseph jumped the gun a little bit. He let out his vision before he should have. Nun, Josef ist ein bisschen zu forsch gewesen. Er hat zu früh seine Vision preisgegeben, das hätte er nicht tun sollen. But praise God, God still worked, amen. Aber preis sei Gott, Gott hat immer noch wirken können. You don't have to run out and tell everybody what God has given you on the inside. Du musst nicht rumrennen und jedem gleich alles preisgeben, was Gott dir in dein Inneres für dich hineingelegt hat. Some people do that only to manipulate. Und manchmal tut man sowas einfach nur, um zu manipulieren. Let God bring you in your place. Lass Gott es wirken, dass er dich an deinen Platz bringt. And if you're a singer, und wenn du ein Sänger bist, nobody can sing like you. Niemand kann singen so wie du. If you're a business person, wenn du ein Geschäftsmann bist, nobody's gonna have a business like you. Dann wird niemand ein Geschäft so haben wie du es If hast. Teacher, preacher, have it like you. Wenn du ein Lehrer bist oder ein Prediger bist, wird niemand so you lernen oder predigen wie du. Individual. Denn du bist ein äußerst wichtiges ähm, ja, Individuum. Ja. You. Du bist ganz individuell und wichtig, so wie du bist. God wants to bring you in your Gott place. will dich an deinen Platz bringen. Trust him. Vertrau ihm. And let that stinking flesh die. 
und lass dieses stinkende Fleisch wirklich absterben. Denn welcher Platz auch immer, wo du sein willst und sein sollst, da willst du doch sein und sollst sein, dass dich nichts mehr berühren kann und wegbringen kann davon. Wo du einfach nur noch das tust, was Gott ja sagt, du ihm gehorsam bist, ob dir es gefällt oder nicht, oder ob es anderen gefällt oder nicht. Then you're free. Und dann bist du frei. Oh, somebody say something. Sag mal jemand was. And you understand if if the money issue is not straightened out then money will make it it'll determine what you do. Und versteht ihr, wenn ihr die Einstellung zum Geld nicht wirklich ähm, rein habt, dann wird Geld bestimmen die Art und Weise, wie ihr handelt. I tell you something right now, I did not go to Albania to get an offering. Und ich sag's euch jetzt ganz klar, ähm, ich bin nicht nach Albanien gegangen, um dort ein Opfer zu bekommen. And cost much more. Denn es hat ja ähm, weitaus mehr gekostet. But I went there because God told me to go there. Sondern ich bin dort hingegangen, weil Gott mir es gesagt hat, dass ich das machen soll. Und dann, als ich dort am Flughafen stand und sie sagten, dass die italienischen Airlines auf den Streik sind, und dann, als ich am Flughafen stand und mir gesagt wurde, dass ähm, Italien Airlines äh, streikt, I got a choice. I can call home to Raphael and say, oh baby, I'm not going to Albania. Or I can say, no, God said go to Albania. Dann hätte ich ja daheim anrufen können und zu meiner Frau sagen können, hey baby, ich, ich kann nicht nach Albanien gehen. Oder ich hätte sagen können, doch, ich werde nach Albanien gehen. And when the woman stands at the desk and says, well, you're not going to fly today, I say, yes, I am going to fly today. You're going to find me a flight. Und wenn die die Dame so am Schalter stand und mir klar machen wollte, dass ich heute nicht fliegen kann, dann sagte ich, doch, du wirst dafür sorgen, dass ich heute fliege. And I did find a flight. Und ich habe einen Flug gefunden. She found me one. Sie hat mir einen gefunden. And I had to wait. Nine extra hours in the airport. Ich musste zwar neun weitere Stunden am Flughafen warten, but it didn't matter. Aber es spielte Because keine God Rolle für mich. said to go. None of this stuff lives me. Oh, Weil man. Gott mir gesagt hat, du gehst und nichts von diesen Dingen hält mich davon ab. Nichts davon bestimmt mich. And I'm not looking to whether or not things are convenient to do what God told me to do. I'm on a do it period. Und ich schaue auch nicht, ob es bequem ist für mich, sondern ich tue einfach, egal was die Konsequenzen sind, wenn Gott etwas aufträgt. Ich tue es einfach. And God wants people to get out of their cushy, cushy, tutu boat and walk on the water. Und Gott will Menschen aus ihrem bequemen und sicheren Boot herausholen und er möchte sie herausfordern, auf dem Wasser zu laufen. Halleluja! Halleluja! Somebody shout in this place. Jubelt mal jemand an diesem Ort. My goodness. Meine Güte. I mean, I, so, you know, I want to take some people to Africa. Ich meine, ich will auch wirklich Leute, einige Leute mit nach Afrika nehmen. Where people see like I did, Nigel and I both. Wo Leute sehen, so wie Nigel und ich es gesehen haben. A woman came. Wo eine Frau kam. She was so thankful she got healed. Sie war so dankbar, dass sie geheilt wurde Saved. und errettet. And the woman und diese Frau lives in a smaller house than this platform. Lebt in einem Haus, das kleiner ist als die Fläche dieser Bühne hier. And, and, and Bishop Charles told me she got water running through her house. Und Bischof Charles hat mir gesagt, dass sie fließendes Wasser, das durch ihr Haus durchfließt hat. And this woman wasn't like, oh, I'm so, it's so bad. Und diese Frau hatte nicht diese jammernde Einstellung, oh, das ist alles so schlimm und schlecht. She was so thankful. Sondern sie war äußerst dankbar For what God had done in her life. für das, was Gott in ihrem Leben getan hat. Und wenn du das wirklich gefestigt und ge, ähm, in den, oder wenn du darin im Sattel hockst, dann bist du an dem Punkt angelangt, dass nichts anderes, keine Umstände mehr dich bestimmen können. Und Paul said, I know how to live with lack and I know how to live with abundance. Und Paulus sagte, ich habe es gelernt, äh, mit Mangel klarzukommen und auch mit Überfluss. Amen. Nothing lived him. Nichts hat ihn mehr bestimmt, außer Gott. And this is where we be, church. Und das ist es, wie wir sein wollen, Gemeinde. Oh, Halleluja. Halleluja. Somebody say something in this place. Sag mal jemand was. Shout a little bit in this place. Jubelt, jubelt hier an diesem Ort.
I wanna be like Jesus. Ich würde so gern wie Jesus. Well, there's one place where the word says Jesus didn't have a place to lay his head. Nun, es gab eine Stelle in der Bibel, wo es heißt, dass Jesus nicht mal eine Schlafstätte hatte. How'd you like to be traveling around the middle of the night, not able to find a hotel room? Wie würdest du dich fühlen, wie wenn du mitten in der Nacht rumreisen würdest und kein, kein Hotelzimmer mehr finden würdest? And have to sleep in your, have to sleep in your car. Und wenn du in deinem eigenen Auto schlafen musst? I've been there. Ich war schon an diesem Punkt. I've been there. Ich war da schon. Wow. I've been there. Ich war da. But I did what God told me to do. Aber ich habe getan, was Gott mir aufgetragen hat. Come on, church. Komm schon, Gemeinde. Yes. Too, ma too many believers looking for the cushy stuff. Viel zu viele Glaubende ähm, wollen nur den bequemen Weg gehen. And God trying to knock that stuff out. Und Gott versucht das Zeug rauszuschneiden. So that you're totally free. So dass du wirklich frei bist. And no matter what wind blows into your life, you can stand. Und es völlig egal ist, welcher Sturm auch in deinem Leben gegen dich aufsteht, dass du stehen bleibst. Amen. 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 Halleluja. Helen, David. Helen und David. Sometimes these guys walked. Manchmal sind diese beiden sogar gelaufen. Six kilometers. Sechs Kilometer. To get to the train. Nur um zum Zug zu kommen. And on the train for an hour. Und dann eine Stunde Zugfahrt. And then to church. Und dann erst in die Gemeinde. And some people, it's a hard time for them to make it down the road ten minutes. Und für manche Leute ist es schon schwierig, einfach nur zehn Minuten die Straße runterzugehen. In a nice car. Oder zehn Minuten mit einem schönen Auto die Straße runterzufahren. You understand that? Versteht ihr das? But people like that are committed. Aber Leute wie sie sind einfach wirklich fest verbindlich hingegeben. You know, pa Pastor, uh, entschlossen. Uh, uh, the pastor in, in Kenya. Und der Pastor in Kenia. This guy started with ten people. Dieser Mann hat mit zehn Leuten begonnen. He preached. Er predigte. Four years. Vier Jahre lang. Finally they grew, I think, to 20, he said. Schließlich und endlich, glaube ich, hat er gesagt, dass sie auf 20 Leute But gewachsen said, sind. Und er sagte, es spielt keine Rolle, wie es auch aussieht. Ich predige, verkündige das Wort Gottes im Park in Nairobi. It was, if it was 30 some degrees, I was going to preach. Und wenn es auch über 30 Grad hatte, ich habe gepredigt. If it was raining, I was going to preach. Wenn es geregnet hat, ich werde predigen. And the people were there every day. Und seine Leute waren auch da täglich. I, I didn't say every Sunday, I said every day. Ich sagte nicht jeden Sonntag, sondern ich sagte täglich. Every day, täglich. Every day, the pastor preached. Every day, jeden Tag der Pastor predigte jeden einzelnen Tag. People want revival. Die Leute wollen Erweckung. Oh, two hours on Sunday, that's a long time. Ah, zwei Stunden am Sonntag, das ist so But lang. they'll go to the kino and watch a movie for two and a half and not even think about it while they're sitting there with their big fat tub of popcorn. <lacht> und dann gehen sie aber zweieinhalb Stunden lang ins Kino, schauen einen Film, ohne sich irgendwelche Gedanken dabei zu machen und haben dabei aber noch eine riesen dicke, fette Tüte Popcorn dabei. <lacht> I just tell it off of me. <laughs> That was my Abba Nessen. <laughs> you understand what I'm saying tonight? Versteht ihr, was ich heute Abend sagen will? Want revival? Ihr wollt Erweckung? And then have a problem with a two-hour church service on Sunday. Und dann hat man ein Problem mit einem zwei, zweistündigen Sonntagsgottesdienst? Wow. Hm? Die haben... You understand what I'm talking about, church? Seht ihr, worüber ich sprechen will, Gemeinde? Man, God's killing flesh tonight. 
Oh ja, <lacht> Gott tötet heute das Fleisch ab. Amen. Amen. He's killing flesh. <lacht> Gott tötet Fleisch ab. But I, but I want you to go somewhere, church. Aber ich möchte, dass ihr wirklich wohin gelangt, Gemeinde. I want you to make it. I want you to finish. I want you to finish, church. Ich möchte, dass es wirklich schafft, dass ihr äh, den Lauf vollendet, Gemeinde. I want you to finish your course. Finish what God told you to do. Ich möchte, dass ihr euren Lauf vollendet und vollendet, was Gott euch aufgetragen hat. Oh, wow. Thank you Jesus. Danke Jesus. Thank you Jesus. Danke Jesus. Amen. Amen. All this good stuff, isn't it? Das ist gut, oder? And and see here's the great thing. Und seht ihr, hier ist das großartige. The word says cast not away your confidence. Das Wort sagt, werft eure Zuversicht nicht That weg. That means keep going. Das bedeutet Geh einfach weiter. Keep believing. Glaub weiter. Stop whining. Und hör auf zum Jammern. That was a Tyler Ravelio's message tonight. Go forward. That's what Moses was told. Tell them to stop whining and go forward. That's good. Das war der Teil der Botschaft von Pastor Raffaella und das ist es, was auch Mose gesagt wurde. Er sagte, sag ihnen, dass sie aufhören sollen zum Jammern. Look at your David say pastor didn't say that God said it in his word. God said it God well pastor No, God said. Sagt mal, dass es nicht der Pastor gesagt hat, sondern sagt, dass es Gottes Wort ist, dass Gott es damit gesagt hat. God said. Nicht der Pastor, sondern Gott hat es gesagt. God said. Gott hat es gesagt. Amen. 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 Go forward. Amen. Geht vorwärts. And when when you can stop whining in the hard times then you pass the test then you don't have to go through it again. Amen. Wenn ihr aufhören könnt zum rumjammern, wenn der Test mal wirklich hart wird, dann könnt <lacht> äh, dann dann habt ihr es geschafft und könnt dann endlich wirklich vorwärts gehen. But if you can't, you're going to keep going through it. Some else going to keep going through because God wants to knock this stuff out. Und dann müsst ihr eben nicht mehr durch dieselben Tests immer und wieder durchgehen, denn wenn ihr es geschafft habt, dann seid ihr diese Tests los, ihr seid durch und könnt wirklich vorwärts gehen. Halleluja! Halleluja! Amen! 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 Amen. Rudolf was in the Laden yesterday. Gestern war der Rudolf im Laden. And you know, we have some cameras. Und wisst ihr, wir haben ein paar Kameras I'm hier. Not sitting on the camera watching everybody's working, I'm telling you that. Ich sag's euch gleich hier vorweg, ich hock nicht die ganze Zeit und und schau, was die Kameras so zeigen. But sometimes you know we check and see what's going on in the mornings, how many people going by the windows or whatever. It's Aber good. manchmal überprüfen wir halt einfach mal, ähm, was was so los ist und was im Fenster so los ist. And we notice there's a lot of people starting to go by the window and come in. Und wir können dann auch sehen, wenn viele Leute vorbeikommen und so haben wir da sehen können, dass Viele Leute angefangen haben reinzukommen. And yesterday, three people had to die. Und gestern mussten drei Leute sterben. I wanted to come in. Ich wollte reinkommen. Because I wanted to help. Weil ich helfen wollte. But it was my day off. Aber es war eigentlich mein freier Tag. So I had to die. Also musste ich in dieser that. Sache absterben. Raffaella wanted to come in for the same reason. Raffaella wollte aus dem gleichen Grund reinkommen. But it came up in me. Aber es kam in mir hoch. No. Nein. Leave Rudolf alone. This is good for him. Lass den Rudolf allein damit, das ist gut für ihn. He needs to be able to handle this situation. Er muss fähig werden mit solchen Situationen umzugehen. And I knew it was God. Und ich wusste exakt, dass es Gott war. And I told Pastor the same. Und ich habe Pastora genau das gleiche gesagt. And I talked to Rudolf about it today. Und heute habe ich äh, mit Rudolf genau darüber gesprochen. And he said it was so good for him. Und er sagte, es war so gut für ihn. Because he went through and he came out with a victory. Weil er wirklich yeah. durchgegangen ist und mit einem Sieg hervorkam. Amen, Amen Church. Gemeinde. Stop looking for the easy way. Hört auf, nach den einfachen, bequemen Wegen zu schauen. Oh my goodness. Do you understand this? Versteht ihr das? Jealousy. Eifersucht. Comparison. Ähm, ja, Vergleichssucht. None of these things are good. Nichts davon ist gut. And it'll knock us out if we don't, if we have it in our heart. Und wenn wir das Zeug immer die ganze Zeit in unserem Herzen weiter mit uns rumtragen, wird uns das zum Fall bringen. Amen. Amen. 
Amen. Then answered Simon and said, pray. Look at this. He says, hey, Peter, pray for me. <laughs> da antwortete Simon und sprach, betet für mich, that none of these things come upon me. dass nichts von dem ähm, über mich kommt. Well, that was good. Nun, das war gut. That he wanted prayer for that reason. Dass er Gebet wollte aus diesem Grund. I don't 